വെൽക്കം ടു ക്രിയേറ്റീവ് റിവീൽസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡോബി പുതുതായിട്ട് സി സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന പുതിയ വേർഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്ഡേഷൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മറ്റു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ വരുന്ന അപ്ഡേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഞാനൊരു പത്ത് പോയിൻറ്റുകൾ പത്ത് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ പുതുതായിട്ട് വന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പത്ത് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു വിൻഡോയിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ലേൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിൻഡോ ആണ് ഹോം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ലേൺ ഉണ്ട് യോ വാക്സ് ലൈറ്റ് റൂം ഫോട്ടോസ് ക്ലൗഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് കാണാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് വന്ന അപ്ഡേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയൊരു ട്യൂട്ടോറിലൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനതും കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലും ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാ റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ലെയറാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറാക്കി ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോവാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം താഴേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കുറച്ചൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് കഴിയുന്നവരെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ചില ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാസ്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചില ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലയറിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു പെൻ ടൂൾ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാച്ച് ആവുന്ന ഏരിയകളിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ മാസ്ക് ആയ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിലൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഹെയറിന്റെ കാര്യം ഹെയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ട്യൂട്ടോർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിഫൈൻ അഡ്ജ് ഓൾട്ട് കണ്ട്രോൾ പ്രോസസ് റിഫൈൻ അഡ്ജിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതാളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ക്ലീൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് പോലെ എടുത്തിട്ടില്ല അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാം ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ഒബ്ജക്ട് ടൂൾ എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് മാസ്ക് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സാധാരണ ഒരു ഇമേജ് തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ പെൻട്രോൾ ഒക്കെ വിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഒബ്ജക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഡബ്ല്യു ആണ് എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഇതിവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എഡിറ്റിൽ ടൂൾ ബാറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈഡായി കിടക്കുന്ന ടൂളുകളൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തുണ്ടാവും അതിന് ഏത്
മൈനസ് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കുകളൊക്കെ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് വാപ് ടൂൾ ആണ് വാപ് ടൂൾ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതാണ് കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വാപ് ടൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീയിലൊരു ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഒന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല എനിക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമുക്ക് ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മെഷ് പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ത്രീ ഡി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം മെഷ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിനിമ ഫോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നൈഫ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി നമുക്കൊരു മെഷ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കാർട്ടൂണിക്ക് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മെഷീൻ വേറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ട് പ്രൊസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ ഷേ എടുത്ത ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ലൈന് പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ഇനി നമുക്കൊരു കാർട്ടൂണിക്ക് എഫക്റ്റിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൺട്രോൾ ടൂൾ ആദ്യം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വാർപ്പ് ടൂൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ കൺട്രോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് സൈഡ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻഡോ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റീഡോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് ഒരു ലിമിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കുറച്ച് ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇല്ല ഷർട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ സൈഡ് അടിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് തോന്നി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്തു എൻ്റെ അടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തു ഞാൻ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ യു പ്ലസ് ചെയ്ത് ഹ്യൂ സാറ്റുറേഷൻ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും കൊണ്ടുപോയി ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം എനിക്കിതിൻ്റെ ബാങ്കിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എനിക്കിതിൻ്റെ ബാങ്കിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു കൊഴിയാൻ പറ്റും അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഒരു ഒരുപാട് ലെയേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇനിയുടെ ഈ ഒരു ലെയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെയറെല്ലാം ഞാൻ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൺവേർട്ട് ടു സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ അത് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡബിൾ
സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പോകും ഇപ്പൊ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത ലെയറിനെ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം വീണ്ടും കണ്ടു ടൈപ്പ് പ്രസിൽ വെക്കുക അപ്പൊ ബൗണ്ടറി പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനൊരു പരിഹാരം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാണാം നമുക്ക് തിരിച്ച് തിരിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് ആ സെയിം പോർഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ പ്രൊസസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലും ക്ലോക്ക് വൈസിലൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറി വൈസിൽ ഒരുപാട് പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിലും ട്രീസ് ഗ്രാസ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ടെക്സ്റ്റിനൊക്കെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രീസ് ആണെങ്കിൽ ട്രീസ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് വൺ ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ്സ് ഷേപ്പ്സ് ഷേപ്പ്സിൽ ഇപ്പോൾ അതിലുള്ള ലെയറിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ലീഫ് ട്രീസ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ബോട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറി വൈസിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തോന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒൻപതാമത്ത് എന്നുള്ള നമുക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് ലെൻസ് ബേൾഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് ലെൻസ് ബേൾഡ് കൊടുക്കുന്ന ഇതിനാൽ നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്ത് കാണിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിലൊന്നും കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് അതിന് ഞാൻ ലെൻസ് ബ്ലർ ചെയ്യുന്നു ബ്ലറിൽ ലെൻസ് ബ്ലർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കണ്ട സെറ്റ് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഡെപ്ത്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാനലിൽ പോയിട്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു ഒരു ആൽഫ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനു ശേഷം ഞാൻ ലെൻസ് ബ്ലറിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലൊക്കെ ബ്ലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഷാർപ്പ് ആക്കേണ്ടത് ആ ബ്ലർ ആക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ബാക്കി ഭാഗം ഷാർപ്പായി വരുന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ഓക്കെ കൊടുത്തു നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ഷാർപ്പായി ബാക്കിൽ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒൻപതാമത് വന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് കോണ്ടൻറ്റ് അവയർ സാധാരണ ആ ഓപ്ഷൻ മുമ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ കൺട്രോൾ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ബേർഡ്സിനെ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് അവയർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോണ്ടൻറ്റ് അവയർ ഫില്ല് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഓട്ടോയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കളർ എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഭാഗം ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ വൈസിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതാണ് അത് കൂടുതൽ കസ്റ്റംസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ് കൊടുക്കുക അപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഭാഗം ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും എനിക്ക് എടുക്കണ്ട ഈ ഒരു സ്കൈൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം എടുത്ത് ഫിൽ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഈ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് പേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പ്രൊസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള കളേഴ്സ് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫില്ലായിക്കോട്ടെ വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇനി പത്താമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ
അവർക്ക് ഡോക്യുമെൻസിൽ ആ സാധനം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്ലൗഡ് അഡോബിയുടെ ക്ലൗഡിൽ ക്ലൗഡിലേക്ക് അതിനായിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫയലിൽ പെൻ ഡ്രൈവിലൊന്നും കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സേവ് ടു ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ഡിഫറെൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോറി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും പത്ത് പത്ത് അപ്ഡേഷൻസുകളാണ് ഞാൻ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹൈഡായി കിടക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നു അടുത്ത വീഡിയോസിൽ അറിയിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിലൊക്കെ ഞാൻ വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും അതുവരേക്കും ബൈ